首先，我们先来做红豆银耳地瓜粥。那首先呢，就是糖、地瓜，就是泡个四个小时的银耳、红豆，还有少许的小米。那我们的银耳之前都有泡过水的原因，是因为它除了比较软化、比较好煮之外呢，我们也可以吃到更多的胶质哦。那我们就先把。地瓜切丁吧。好，接下来我们放入一公升的水到锅子里面。放入一公升的水之后呢，我们用大火滚煮。接下来我们可以放入红豆、小米。接下来把盖子盖起来焖煮。带它滚熟。红豆的维生素 B1 含量相当丰富，能防止疲劳，而且它的铁质含量相当丰富，具有补血的功能，所以非常适合女性哦。嗯，现在水滚了之后呢，我们再来把它转入小火。那接下来我们就可以倒入地瓜还有银耳喽。锅盖盖起来焖煮，接下来我们就等它煮烂吧。地瓜，它能防止血管硬化，保持血管通畅，是个非常好的抗癌食物哦。嗯，那顺便一提就是呢，银耳呢，它本身是具有丰富的植物胶质。同时呢，也是个美白肾品呢。哇，煮好嘞！嗯嗯，接下来呢，我们就可以一个人的喜好加入适量的糖喽。哇，那接下来我们就来试吃吧。嗯。就是养颜又美白的红豆银耳地瓜粥。嗯。那接下来我们来做三色甜糕。哇，三色甜糕配酱妈妈还真有趣呢。嗯
那三色是哪三色呢？那主要有地瓜、芋头、紫山药，还有少许的糖。那我们现在就把切片好的地瓜、芋头还有紫山药，分别放入蒸笼里面去蒸吧。好了，那我们现在就等它蒸熟喽。哇，好像熟嘞！对，熟了。那我们现在分别把这三样食材捣成泥巴。能长高木记载，芋头呢具有美白的效果，它的纤维呢是米饭的四倍。那紫山药呢又被称为紫人参，那它们具有非常高的药用价值，而且可以增强抵抗力，又被称为蔬菜之王呢。那我们现在把打好的泥放入模具里面去。好啦，这就是填满的样子。那如果想吃甜味一点的人呢，可以在把食材捣成泥的过程中呢，就加入一点糖。那其实呢，冰过之后会更好吃哦。这就是好吃又营养的三色甜糕。那接下来我们就来做水梨红枣银耳汤。啊，水梨耶，那可是我最爱吃的呢，而且很多人都不知道水梨可以直接拿来做菜呢。那接下来我们就看看有哪些食材吧。那首先有糖、水梨和泡四小时的银耳。还有红枣和少许的杏仁。好，那我们就先来把水梨切成丁吧。嗯、好啦，那接下来呢，我们就把适量的水呢倒入锅子里。那接下来，我们把所有的食材丢进锅子里，之后盖上锅子，用大火焖煮。水泥呢，它原产于中国。在隋唐时代呢，水梨可是很重要的食品，也是很重要的药品哦。哦，哈、啊，水滚了。那接下来呢，我们把火转到最小，持续焖煮三十分钟。没错，在相传古代呢，唐武宗啊得了一种病。那他也是服用了一种梨汁之后痊愈的呢，而且有一个生病的人呢，他看了很多个大夫，可是呢都无法治好他的病，而最后他求助一位道师，而那位道士啊，叫他每天服用一颗新鲜的梨，而且啊，服用完之后呢，把干梨呢熬煮成汤饮用，持续服用一年之后，他气色也变好了，也痊愈了呢。哦，所以说水梨在古代的医药饮食上占有很大的地位咯。对啊。除此之外呢，红枣呢，它有好处有很多，它具有治失眠的效果，而且很多人呢，甚至都把红枣当零食直接食用了。哦，嗯，这么多好处。嗯。
。好啦，现在差不多煮好喽，我们可以开始放入冰糖了。那其实啊，我们也可以利用麦芽糖来代替冰糖，因为麦芽糖具有嫩肺化痰的效果，是很好的。哇，那接下来我们就来试吃看看吧。嗯，嗯，所以这个就是好吃又营养的雪梨红枣银耳汤。除了水之外，还有杏仁的味道哎。嗯，而且杏树啊，在古代的中医来说，可说是至宝哦，因为它所有的部分啊，都可以用来入药，像是它的花、它的叶啊、它的根啊、果啊，嗯、所有的部分都可以拿来做成中药哦。嗯、而且啊，传说古代三国啊，董仲啊，以至离山，为人治病啊，也不计酬劳呢。之后啊，后来那些治愈者、啊。我为了答谢他，我就那个姓林了、嗯，而且还把所得的姓呢，就治贫穷的病人了。所以之后啊，后人称啊，姓林春暖人为中医呢。之后啊，那个杏花也被称为中医之花呢。感谢亲爱的观众。收看今天的素食主义高雅的生活方式。接下来，无上师电视台将播出《师徒之间》，愿上帝无边的爱与造物之美滋养您的灵魂，温暖您的心。For more details, please visit www.suprememastertv.com/veg.